我又穿越了吗？关键时刻，南诏国二皇子燕修及时出现救下年妃。只见燕修身法凌厉，一剑刺出，险些刺中刺客。刺客一个闪身闪到了燕修背后，燕修没有回头，反手刺出漂亮的一剑。刺客连退数步，随即联手同伴一同刺向燕修。燕修见招拆招，年妃看着燕修沉着的背影，松了一口气，眼神中充满着信任和依赖。还有两天，穿越之期就到了。等等，这是什么？危机解除，燕修护送王妃上车回府，他的眼神当中透露着一些说不清道不明的情愫。情愫？芊芊，少主这个角色有感情线吗？万万没来吗？你脚受伤了？哦，没有没有，能走路。疼不疼？不用了。少主，前方入城就有医馆了。见过王妃。小米。李延桥，关上。这次叫梅艳桥啊，看着跟小米区别好大、啊。不同的角色，不同的故事，只是你带入了人脸，看到的都一样罢了。你不是说好等我回来的吗？呃，不是，我没有碰到那头。你没碰过那头？嗯。但是，他刚刚叫我啥？王妃。任务者，请熟悉身份。那王爷真帅逆袭任务。任务者穆小茹，逆袭人物年若兰，年龄二十四，身份松国苍王正妃，父亲年将军，丈夫苍王，性格特点正统耿直，技能无。任务目标。请先阅读角色生平提示
我是年氏，出身将门世家。身为王爷正妃，经常劝诫王爷的衣食住行。王爷，喝酒伤身。王爷大多时候根本不听劝。放肆！因为我的脾气，王爷对我逐渐冷落。府里其他夫人，也都对我敬而远之，就连向来宠爱我的太妃，也对我十分失望。为什么？为什么我一心为王府王爷，却落得如此下场？一天，我随王府车队礼佛归来，路遇刺客，不幸枉死。为什么？为什么我的命运如此坎坷？为什么？这个王妃执念好深啊！对他来说，这个王府就是他的一切，他的不甘心也在情理之中。你准备好了吗？任务呢？怎么没有出任务？我的任务也还没有出来。你也有任务吗？嗯。这次的小说有双故事线，难度比以往的大。那么你的身份是？南诏国二皇子燕修，此次是来松国给姑母贺寿，被卷入乱斗，遇刺身亡。所以我应该怎么办？静观其变。主子。主子，没事吧？若兰，没伤着你吧？回来就好，回来就好。一个王爷去接自己的表弟，遇险之时不想着救自己的表弟和正妃，倒是把侧妃给带回来了。太夫人，您误会王爷了。那不是要。其实王爷早已安排属下去保护王妃了。母亲。要不是颖儿机智，受伤的可能就是儿子了。颖儿又是谁呀、啊？久闻蓝侧妃是王爷的贤内助，今日护主有功，实属难得。燕修，给姑母请安。燕修侄儿，你没受伤吧？燕修没事，倒是王妃受了一点轻伤。轻伤？伤哪儿了？呃，我没。我被刺客追的时候脚扭伤了。来人，快叫大夫！姐姐受伤了，快去叫大夫，再催一催。王妃，王妃，你没事吧？瑶瑶，苏苏，小冉，你们怎么在这儿？王妃，您说谁呢？主子，这是杨夫人、云夫人和安夫人，你怎么忘了？啊、快，伺候王妃回房歇息，然后让大夫好好看看。是。哎，主子，主子，主子。啊、来，哎呦，主子小心。哦，这就是王妃过的生活呀、啊。这才智。王妃的日子过得也太爽了吧！您试试，谢谢。那个，你叫什么名字啊？我刚刚摔坏了脑子，记性。主子，你连婉婉都不记得了吗？哦，婉婉，嗯，当然记得了。嗯，就是我房间这化妆品，胭脂水粉。对对对，胭脂水粉，怎么就这两块啊？房间衣服倒是挺多的
。主子，不是您特地吩咐我们说正妃不该和侧妃一样以色侍主的吗？您这头伤的也太厉害了，我赶紧去找大夫，不能再等了。不能以色侍主，在我们之后，倒是挺独立女性的。